মাইডিয়ার ভিউয়ার্স আমি আতিক ফয়সাল আমি সমস্ত বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী ইংলিশ শিক্ষার্থীবৃন্দুদের ইংলিশের ভার্ব নিয়ে কিছু বলতে চাই আমরা জানি ইংলিশে যাকে ভার্ব বলছি বাংলাতে তাকে ক্রিয়া বলে আজকের এই ক্রিয়ার বিক্রিয়া নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হবে দেখা যাক সেই ক্রিয়ার বিক্রিয়া কী রকমের আমরা সামনে বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি যে একটি ভার্বের যে ছয়টা ফর্ম সেই ফর্মগুলি কি কি আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব তার পূর্বে একটু কথা বলে নিই সেটি হলো এই যে ভার্বের কথা বলছি ভার্ব মানে তো ক্রিয়া আর ক্রিয়া মানে তো হলো কাজ যে শব্দ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় সেটি হচ্ছে ভার্ব তো ভার্ব কত রকমের হয় ভার্বের প্রকারভেদ আলোচনা না করে ভার্বের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী সবাই জেনে আশ্চর্য হবে যে ভার্ব কাজ করে কি রকমভাবে যে রকমভাবে মানুষ কাজ করে মানুষ তার কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের পোশাক পরিধান করে এবং কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু পোশাক পরিধান করতে হয় যে পোশাকগুলি একটি চেয়ে আরেকটা সম্পূর্ণরূপে আলাদা অথবা আংশিক কিছু মিল থাকে ঠিক অনুরূপভাবে ক্রিয়াপদেরও কিছু মিল এবং কিছু অমিল এর সমন্বয়ে গঠিত হয় আমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি যে গো ভার্বটি এই গো ভার্ব থেকে গোস গোস থেকে হয়েছে ওয়েন্ট ওয়েন্ট থেকে হয়েছে গান এবং গান থেকে হয়েছে হ্যাভিং গান অথবা গোয়িং একটি ক্রিয়া যেভাবে নানাভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে রূপান্তরিত ফর্মগুলি যাই হোক না কেন একটি ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে তা হলো বেইস ফর্মের সাথে কখনো এস বা ইএসের পোশাক পরিধান করে গো থেকে হয়েছে গোজ ঠিক অনুরূপভাবে গো থেকে হয়েছে ওয়েন্ট ওয়েন্ট থেকে হয়েছে গান গান থেকে বেইস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে হয়েছে গোয়িং এবং ভার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্মের পূর্বে হ্যাভিং শব্দ যুক্ত করে আমরা নতুন একটি ভার্ব তৈরি করেছি যে ভার্বকে আমরা বলছি ভার্বের পারফেক্ট পার্টিসিপুল ফর্ম একটি ভার্বের যে ছয়টি রূপ তা নাম এক এক করে বোর্ডে দেখা যাচ্ছে প্রথমে যে ভার্বটির নাম সেটি হচ্ছে বেস ফর্ম ভার্বের বেস ফর্ম হলো সেই ফর্ম যেই ফর্মের সাথে এইস বা ইএস অথবা আইএনজি অথবা ইডি তথা ভার্বের সাথে কোনো কিছুই থাকবে না ভার্বের যে নিজস্ব আসল রূপ সেটিকেই বলে ভার্বের বেস ফর্ম এরপর যেটা দেখছি সেটি হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে আমরা সেই ভার্বকে বুঝব যে ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকতেও পারে নাও পারে তার মানে ভার্বের সমস্ত বেস ফর্মকে প্রেজেন্ট ফর্ম বলা যায় কিন্তু সমস্ত প্রেজেন্ট ফর্মকে বেস ফর্ম বলা যায় না যখন ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকবে তখন তাকে আমরা বেস ফর্ম বলতে পারব না এবার দেখছি তিন নম্বর ভার্বের ফর্ম যা যেটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট ফর্ম পাস্ট ফর্মটা অনেকটা মুখস্থ বিদ্যা যেমন কি করে গো থেকে ওয়েন্ট হলো এটা যদি আমাদের জানা না থাকে যে কি করে ভার্বের পাস্ট ফর্ম তৈরি হয় অথবা ভার্বের পাস্ট ফর্মটি কি তাহলে আমরা পারব না ডু থেকে ডিড কিভাবে হলো এর কোনো নিয়ম নেই বরং এটা মুখস্থ বিদ্যা যে ডু এর পাস্ট ফর্ম ডিড গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট ইট এর পাস্ট ফর্ম অ্যাট ইত্যাদি আমরা চার নম্বর যে ফর্মটা দেখছি সেটি হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম এটাও মুখস্থ বিদ্যা এটা বিশেষ নিয়মে খুব কমই তৈরি হয় তারপরেও কিছু কিছু ভার্বের সাথে শুধুমাত্র ইডি যুক্ত করে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম তৈরি করা হয় কিন্তু এখানে আমরা যে গো থেকে গান শব্দটি পেয়েছি এই গানটি হলো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম এটা কোনো বিশেষ নিয়মে তৈরি হয়নি এটি আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে যে ডু ডি ডান গো ওয়েন্ট গান এই শেষের যে তিন নম্বর ফর্মটি সেটিকে আমরা বলছি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম পরবর্তীটি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ফর্ম আসলে ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ফর্ম হলো ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত গোটা হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম তার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ফর্ম তৈরি হয়েছে তথা গো থেকে গোয়িং ডু থেকে ডুইং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্বের 
পারফেক্ট পার্টিসিপল ফর্ম যেটি আগেই বলেছি যে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের পূর্বে হ্যাভিং যুক্ত হলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তৈরি হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এই মুহূর্তে আরেকটি কথা খুব জরুরিভাবে বলা প্রয়োজন মনে করছি সেটি হলো মানুষ যখন কৃষিকাজ করতে যায় তখন সে যে পোশাক পরিধান করে সে যখন স্কুল কলেজে যায় সে একই রকমের পোশাক পরিধান করে না আবার একটি মানুষ যখন ঘুমাতে যায় তার যে পোশাক থাকে ওই মানুষটি যখন খেলতে যাবে তার সেই পোশাক থাকবে না মানুষ যেমন তার কাজের সুবিধার্থে এক এক সময়ে এক এক পোশাক পরিধান করে ঠিক অনুরূপভাবে ইংলিশের ভার্ব ও তার কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে এক এক সময়ে এক এক রকম ভার্বের রূপ ধারণ করে আমরা যদি জানি যে বর্তমানকালে যখন কাজ সম্পাদিত হয় তখন ক্রিয়ার রূপটি কীরকম হয় আর অতীতকালে যখন কোনো ভার্বের কাজ সম্পাদিত হয় তখন সেই ভার্বের রূপটি কেমন হয় তাহলে আমরা খুব সহজে টেন্স অনুযায়ী ভার্বের রূপ রূপান্তর বিষয়টি বুঝতে পারব তাহলে আমাদের আর সমস্যা থাকবে না আর ভার্বের আলোচনাটি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ভার্বকে ভালো করে না জেনে কখনোই ইংলিশ শেখা সম্ভব নয় সো আজকের মতো এই ভার্বের আলোচনায় এখানে ইটি টানছি অন্য এক কোনো সময়ে টেন্স নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভার্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতোই এই পর্যন্ত